ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் மேக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் அதில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்ட் டூவில் டு ஐடென்டிஃபை த நொட்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பின்னர் குறியீடுகளை அடையாளம் காணுதல் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் ராமு அண்ட் அகில் பிளேயிங் வித் தர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரங்கன் அண்ட் தங்கம் ராமுவும் அகிலும் அவன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களான ரங்கத்தோடும் தங்கத்தோடையும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ராமுஸ் மதர் ஹேட் அண்ட் ஆப்பிள் ஸோ ஷி கால்டு ராமு அண்ட் அகில் ராமுவோட அம்மா வந்து ஒரு அவங்க கையில் ஒரு ஆப்பிள் இருந்தது அதை ராமுவுக்கும் அகிலுக்கும் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கூப்பிட்டாங்க ஷி மேட் இட் இன்டு டூ ஹவுஸ் அண்ட் கேவ் இட் டு தம் அவங்க அம்மா அந்த ஆப்பிளை டூ பார்ட்ஸாக பிரித்து அவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பார்ட்டாக கொடுத்தாங்க ஷி டோட்டலி ஃபர்கட் ரங்கன் அண்ட் தங்கம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களான ரங்கனையும் தங்கம் இருக்கிறதையும் அவங்க மறந்துட்டாங்க ஸோ ஷி ரீகலெக்ட் த டூ பீசஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஃப்ரம் தம் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் தானே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அதனால் ராமு கிட்ட அகில் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆப்பிள் பீசஸை வந்து மறுபடியும் திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க தென் ஷி மேட் இட் ஆஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அண்ட் கிவ் இட் டு தம் கடைசியாக என்ன பண்ணாங்க அந்த ஆப்பிளை நான்கு ஈக்குவல் பார்ட்டாக நான்கு சம துண்டுகளாக பிரித்து அவங்க நாலு பேருக்கும் கொடுத்தாங்க இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா அண்ட் ஆப்பிள் ஃப்ரூட் ப்ராட் பை ராமுஸ் மதர் ராமு அம்மா கிட்ட ஒரு ஆப்பிள் இருந்தது ஹியர் ஒன் மீன்ஸ் ஹோல் இப்போ ஒன்றுன்றது வந்து ஒரு முழுமையை குறிக்கும் ஒரு நம்பரை குறிக்கும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்பிள் அந்த ஆப்பிள் வந்து டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து இது மாதிரி பிரித்தாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஆஃப் கிவன் டு ராமு ராமுட்ட என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஆப்பிளை கொடுத்தாங்க இன்னொரு அதர் ஆஃப் கிவன் டு அகில் அதர் ஆஃப் கிவன் டு அகில் அகில் கிட்டையும் வந்து உண்டூர் ஆஃபை கொடுத்தாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எ ஹோல் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் த டிவைடட் பார்ட்ஸ் இஸ் டினாமினேட்டர் ஒரு முழுமையான பொருள் இரு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பாரு எத்தனை பகுதியா அதுதான் வந்து டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து சொல்கிறேன் கவனிங்க டினாமினேட்டர் அப்படின்னா பகுதின்னு அர்த்தம் இந்த ஆப்பிள பிரிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ரெண்டா அதுதான் டினாமினேட்டர் ஹியர் ஹாஃப் விச் மீன்ஸ் டூ இஸ் டினாமினேட்டர் அப்போ ரெண்டுன்றது வந்து பகுதி அண்ட் ஒன் இஸ் நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர்னா தொகுதி இப்போ பார்த்துங்க ஒன் பை டூன்னு இருக்கு தானே இது வந்து டினாமினேட்டர் பகுதி இது வந்து நியூமரேட்டர் தொகுதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது when ramos mother collected the two equal parts of an apple from her hands and sliced it once again into four equal parts avanga enna pannanga ramo oda amma tha pasan kitta irundha indha rendu samapana apple ayum thirumba vaangikitte marupadiyum adana four equal parts ah pirichaanga inga paarenga 1 2 3 4 4 equal parts ah pirichaanga ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்பிள் ஒரு முழு ஆப்பிளை வந்து நான்கு பகுதியாக இப்போ பிரிச்சுருக்காங்க முதல்ல ராமுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் அகில்க்கு ஒன் பை ஃபோர் ரங்கனுக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்புறம் வந்து தங்கத்துக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ அந்த நாலு பங்கில் ஆளுக்கு ஒன்று 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 ஒரு பார்ட்டை வந்து கொடுத்தாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் ஏ ஹோல் இஸ் டிவைடட் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் தென் இட்ஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் ஃபோர் ஒரு முழுமையானது நான்கு சம பகுதிகளாக பிரித்தா ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்தா அதனுடைய டினாமினேட்டர் வந்து ஃபோர் பகுதி ஃபோர் அப்போ இன் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் மீன்ஸ் டினாமினேட்டர் அண்ட் ஒன் மீன்ஸ் நியூமரேட்டர் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரித்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ கொண்டு கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டாக கொடுத்தாங்
இங்கே ஒரு ஒரு பார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவலாக அப்போ ஃபோர் மீன்ஸ் டினாமினேட்டர் அண்ட் ஒன் மீன்ஸ் நியூமரேட்டர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டினாமினேட்டர்னா பகுதி பாதம் சொல்லலாம் உங்களுடைய கால் பாதத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூமரேட்டர்னா உங்களுடைய தலையை தொட்டுக்கோங்க தலையில் என்ன போடுவோம் தொப்பி தலை தொப்பின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பகுதி தொகுதி அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு பாருங்க தேர் ஆர் டென் கொவ்வாஸ் இன் எ பேஸ்கெட் விச் ஆர் ஈக்குவல் சைஸ்டு ஒரே அளவிலான பத்து கொய்யா பழங்கள் ஒரு கூடையில் இருக்கு இதோ இதுதான் இந்த கூடையில் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் த டினா ஹியர் த டென் கொவ்வாஸ் மேக்ஸ் எ ஹோல் அப்போ அந்த டென்ன்றது வந்து ஹோல் முழுமையை குறிக்குது இதில் டென் கொவ்வாஸ் இருக்குன்றத குறிக்குது ஸோ இட் இஸ் த டினாமினேட்டர் 10 கவ்வாஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல் இப்போ அதுதான் பகுதி இந்த டென்னுன்றது தான் என்னது அதுதான் பகுதி அப்போ இது என்னது பத்து கொய்யா பழங்கள்ன்றது ஒரு முழுமை ஹோல் குறிக்குது இஃப் இட் டேக் ஃபோர் கவ்வாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டென் இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்கிற கவ்வாஸில் ஃபோர் கவ்வாஸை வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இருந்தது டென் அப்போ எத்தனை எடுத்தாங்க ஃபோர் அப்போ எப்படி சொல்லணும் ஃபோர் பை டென் நவ் டென் மீன்ஸ் டினாமினேட்டர் அப்போ அந்த பேஸ்கெட்டில் இருந்த மொத்த கவ்வாஸ் எவ்வளவு டென் அதுதான் டினாமினேட்டர் அண்டு எத்தனை கவ்வாஸ் எடுத்தாங்க ஃபோர் ஃபோர் மீன்ஸ் நியூமரேட்டர் இது டினாமினேட்டர் இது வந்து நியூமரேட்டர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் ஃப்ரூட்ஸ் இன் த பேஸ்கெட் பேஸ்கெட்டில் மிச்சம் எத்தனை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ மொத்தம் டோட்டலாக எவ்வளோ இருந்தது பேஸ்கெட்டில் டென் அப்போ டென்ன்றது வந்து டினாமினேட்டர் ஆறுன்றது வந்து நியூமரேட்டர் பகுதி தொகுதி நவ் டென் மீன்ஸ் டினாமினேட்டர் அண்ட் சிக்ஸ் மீன்ஸ் நியூமரேட்டர் இது மறக்காதீங்க டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பகுதி நியூமரேட்டர் தொகுதி நம்ம ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இந்த வடிவங்களை வச்சு நம்ம தொகுதி பகுதி கண்டுபிடிக்கலாமா இது என்னது ஸ்கொயர் இருக்காங்க ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஒன் போர்ஷன் பார்ட் இஸ் கலர்டு இப்போ ஒன்றுக்கு மட்டும் கலர் அடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே அடிக்கல நம்ம அடிக்கலாம் ஸோ த கலர்டு ஒன் போர்ஷன் இஸ் நியூமரேட்டர் எந்த பகுதிக்கு வந்து கலர் அடித்தோமோ அதுதான் நியூமரேட்டர் தொகுதின்னு பேர் அப்போ எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபோர் எத்தனைக்கு வந்து கலர் அடித்தோம் ஒன்க்கு அப்போ நல்லா கவனி இது டினாமினேட்டர் இது இந்த நம்பர் நியூமரேட்டர் அதே மாதிரி இதே எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சர்க்கிளுக்கும் சர்க்கிளில் வந்து எயிட்டாக ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ எயிட்டுன்றது டினாமினேட்டர் அதில் வந்து எத்தனைக்கு கலர் அடிச்சிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பார்ட்ஸ்க்கு வந்து கலர் அடிச்சிருக்காங்க அப்போ நியூமரேட்டர் என்னது கலர் அடித்தது த்ரீ அப்போ நவ் வி கேன் ரைட் இட் அஸ் த்ரீ பை எயிட் எயிட்டுன்றது டினாமினேட்டர் த்ரீன்றது நியூமரேட்டர் த்ரீ ஸ்லாஷ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த்ரீ த்ரீ த நம்பர் அபவ் ஸ்லாஷ் இஸ் நியூமரேட்டர் வகுத்தல் குறியீட்டுக்கு மேலே உள்ள எண் வந்து தொகுதியின் பேர் த நம்பர் பிலோ ஸ்லாஷ் இஸ் டினாமினேட்டர் வகுத்தல் குறியீட்டுக்கு கீழே உள்ள பகுதி வந்து டினாமினேட்டர்னு பேர் ரைட் தி நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இதில் எது நியூமரேட்டர் எது டினாமினேட்டர்ன்றதை நம்ம சொல்லணும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் மற்றதெல்லாம் நீங்களே செய்யலாம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டினாமினேட்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்றது அப்போ இது என்னது டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னு எழுதணும் மேலே இருக்கிறது என்ன த்ரீ என்னது நியூமரேட்டர் இப்போ இதே மாதிரி செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் நீங்கள் எழுதுவீங்களா ஷேர் தி பார்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த நம்பர் அண்ட் ரைட் த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இப்போ இங்கே எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை பொறுத்து வந்து எத்தனைக்கு கலர் அடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதை கலர் அடிச்சுட்டு எது நியூமரேட்டர் எது டினாமினேட்டர்ன்றத நம்ம எழுதணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கணக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் போடலாம் இப்போ டூ பை எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அ
டூன்றது வந்து நியூமரேட்டர் எட்டுன்றது டினாமினேட்டர் இப்போ எட்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ எத்தனை கலர் அடிக்கணும் டூ ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் எழுதிங்க பாருங்கள் நியூமரேட்டர் டூ டினாமினேட்டர் எயிட் ஓகேவா இன்னொரு கணக்கு சொல்லட்டுமா இந்த ஸ்கொயரில் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க எத்தனைக்கு கலர் அடிக்கணும் த்ரீக்கு அப்போ நியூமரேட்டர் எத்தனை கலர் அடிச்சுருக்கீங்க த்ரீ டினாமினேட்டர் எத்தனை ஃபோர் இதே மாதிரி இந்த சம் எல்லாமே நீங்களே போடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஸ் த வெக்கபுலரி அஸ் ஆஃப் குவார்ட்டர் த்ரீ ஃபோர்த் செமி பார்ஷியல் அண்ட் ஹோல் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன அரைப்பகுதி கால் பகுதி முக்கால் பாதி பகுதி முழுமை ஹோல் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடியது இப்போ இதை வச்சு நம்ம இங்கே வந்து ஒரு சம்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் ரவி ஹேட் டூ சில்ட்ரன் ரவி ஹேட் டூ சில்ட்ரன் ரவிக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க ஹி பாட் ஏ பென்சில் ஃபார் ஏ கபிலன் அண்ட் ஏ போமோகிரானட் ஃபார் அகிலன் அவர் என்ன பண்ணார் கபிலனுக்கு வந்து பென்சிலும் அகிலனுக்கு வந்து போமோகிரானட்னா மாதுளை பழமும் வாங்கி கொடுத்தாரு He does not have pencil. Agilan kitta pencil illa. Adhanala then Kabilan said, I will give you a pencil. Nii kavalapadadha, naa unakku pencil kudukkaraan. Aapriyan solli sonna. Odanai Kabilan enna panna? And the pencil irukku thana? And the pencil, adha two part a pirichcha. One part thaa yeduttu kitte. Parai? So, he cuts the new pencil into two halves, gives to his brother Agilan, and another half he kept to himself. Now, in the pencil, there are two parts of the pencil. One part is to give to Agilan, one part is to give to him. Next, Agilan was very thankful to Kabilan. Kabilan is not a good thing, Agilan is not a good thing. So, he said that he will give him one-fourth hour, quarter part of the pomegranate into him odane enna panna agilan avangitta enna irundathu sollunga paakala enna irundathu ah pomegranate irundathu dhane adha enna panna parunga and the pomegranate la vande naal part la oru part ah vande kabilan kitta kudukra appo enna pandra agilan cuts the fruit into two halves modalla araya ipdi vettita appra அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறான் மறுபடியும் எகைன் இன்னொரு ஒரு பார்ட்டாக பிரிக்கிறான் அப்போ எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்துங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார் பகுதியாக ஒன் ஃபோர்த்துனா கார் பகுதியாக வந்தது அப்போ அந்த ஃபோர் பார்ட்ஸில் வந்து பாருங்கள் Now Agilan gave one-fourth portion to Kabilan. And the non-gil one pang a vandhi Kabilan akku Agilan kudutta. Meethi parunga and he kept three-fourth for himself. Marudhi padikiran kerunga. Now Agilan gave one-fourth portion to Kabilan and he kept three-fourth for himself. In the maadalam balatthu nudiya nalu pagithi ila one pagithi a vandhi Kabilan akku kudutta te. த்ரீ ஃபோர்த்து அப்படின்னா மூன்று பங்கை வந்து அகிலன் தான் வச்சுக்கிட்டான் இது உங்களுக்கு புரியுதா பேக்டிவிட்டிக்கு போகலாமா டேக் ஏ ஸ்கொயர் ஷேப் ஆஃப் ஏ பேப்பர் ஆக்சு டு ஃபோல்ட் இட் இன்டு ஈக்குவல் பார்ஸ் போர்ஷன் ஒரு பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இதான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பேப்பரை எடுத்துகிட்டு அதை டூ பார்ட்ஸாக வந்து நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க கட் த பேப்பர் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஹாவ்ஸ் அதை என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டாக இப்படி பிரிச்சுக்கணும் ஒன் டூவா டேக் ஏ பார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்பிளிட்டட் பேப்பர் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபோல்ட் த பேப்பர்ஸ் அஸ் டூ ஃபோர்த் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் இதில் ஒரு பார்ட் இருக்குதுன்னு இந்த ரெண்டு பார்ட்டை அதில் ஒரு பார்ட்டை மறுபடியும் டூ ஃபோர்த் குவார்ட்டராக வந்து பிரிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து இதுதான் ஹோல் பேப்பர் அதை டூ ஈக்குவல் ஹவுஸாக பிரித்தோம் இப்போ இது வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறான் டூ ஈக்குவல் குவார்ட்டராக ரெண்டு கால் பகுதியாக பிரித்தோம் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு பகுதியும் 
இங்கேருந்து ஒரு பகுதி எடுத்துட்டா அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஆஃப் அண்ட் குவார்ட்டர் டு மேக் த்ரீ ஃபோர்த்து அரை மற்றும் கார் பகுதி சேர்ந்து முக்கால் பகுதியை உருவாக்குகின்றன நல்லா கவனிங்க இது ஹோல் மொத்த பேப்பரு இதை என்ன பண்ணணும் டூ பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் டூ பை ஒன்னாக பிரித்தோம் இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் இந்த நாலு பகுதியில் ஃபோர் பை ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இந்த முக்கால்க்கு என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ பை ஃபோர் இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடியதா வார்த்தை அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டேக் எ ரிப்பன் அண்ட் கட் இட் இஸ் ஆஃப் ஒரு ரிப்பனை கொடுத்து குழந்தைங்கிட்ட அதை வந்து ரெண்டு ஆஃபாக பிரிக்கணும் அப்போ ஒரு ஆஃப் பகுதியை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் பாருங்க ஆஃப் இன்டு ஒன் ஃபோர்த் அண்ட் ஜாயின் ஒன் ஆஃப் அண்ட் ஒன் ஃபோர்த் டு மேக் த்ரீ ஃபோர்த்து அந்த நான்கில் ஒரு பகுதியாகவும் ஒரு அரை பகுதியாக வந்து நான்கில் ஒரு பகுதியை சேர்த்து முக்கால் பகுதி அந்த ஆப்பருக்கு பதிலாக ரிப்பனை யூஸ் பண்ணி இது மாதிரியே பண்ணுங்க பாருங்க இப்போ கடைசியில் இந்த கட் பண்ண போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தானே பாருங்கள் அட்லாஸ்ட் ஜாயின் ஆல் போர்ஷன்ஸ் கடைசியில் கட் பண்ண எல்லா போர்ஷன் போர்ஷன்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் மேக் ஹோல் மட்டி பழையபடி ஒரு அழகான ரிப்பன் கிடைக்கும் கேன் வி டூ திஸ் நம்ம நம்மால் முடியுமா இங்கே பாரு ஆஃப் இன்ட்ரிய ஹோல் அறையை முழுமையாக்குதல் இப்போ பாலில் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிளில் பாதி கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ்கிரீமில் பாதி கொடுத்துருக்காங்க மீதி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே அதில் இருக்கிற மாதிரியே வரைங்க த எப பிக்சர்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் மேலே உள்ள படங்கள் வந்து இரண்டு சமப்பகுதிகளாக பிரிச்சிருக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு பகுதியும் இதுக்கு என்ன பேர் இது ஒரு ஆஃப் இங்கே ஒரு ஆஃப் வரையணும் இங்கே ஒரு ஆஃப் இங்கே ஒரு ஆஃப் வரையணும் இங்கே ஒரு ஆஃப் வரையணும் இங்கே ஒரு ஆஃப் வரையணும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எவ்ரி பார்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆஃப் ஆர் செமி இந்த அரை பகுதிக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆஃப் ஆர் செமின்னு சொல்லுவோம் அரை அல்லது பாதின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் ஆஃப் ஆர் செமி அது எப்படி சொல்லுவோம் ஆஃப்னா அரை செமினா பாதி இப்போ எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் கலர் ஆர் ஷேட் ஆஃப் portion of the following pictures இங்க pictures கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் பாதி portion ஆ பிரிக்கணும் முதல்ல எல்லாத்துலயும் half portion ஆ பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணனும் இப்போ பிரிச்சதுல ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்றோம் color அடிக்கணும் இது நீங்க ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்க color அடிக்கணும் டிக் த பிக்சர் தட் ரெப்ரஸன்ட் செமி போர்ஷன் இப்போ வந்து அரை பகுதிகளை குறிக்கும் படங்களை டிக் செய்க செமி போர்ஷன்னா அரை பகுதி அப்போ எது எது இந்த பிக்சர் அப்புறம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது சர்க்கிள் அடுத்தது ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கரெக்டாக செமி போர்ஷனாக இருக்குது அரை பகுதியாக ரைட் அப்ராப்ரியேட்லி விச் ரெப்ரஸன்ட் ஆஃப் குவார்ட்டர் த்ரீ ஃபோர்த் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது அரை பகுதி எது கால் பகுதி எது முக்கால் பகுதி ஆஃப்னா வந்து அரை பகுதி குவார்ட்டர்னா கால் பகுதி த்ரீ ஃபோர்த்துனா வந்து முக்கால் பகுதி இப்போ எப்போலாமா இங்கே பாருங்கள் இது என்ன சொல்லுவோம் எத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபோர் அதில் எத்தனை கலர் அடிச்சுருக்காங்க த்ரீ இதே மாதிரி இதில் பாருங்கள் இது எத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க டூ எத்தனை கலர் அடிச்சுருக்காங்க ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் இது எத்தனை பார்ட்டாக இருக்குது நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் அதில் எத்தனை கலர் அடிச்சிருக்காங்க ஒன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் வந்து என்னென்னதுக்குன்னு க சரியான முறையில் நீங்கள் எழுதணும் இதோட இந்த பார்ட் டூ முடிஞ்சது இதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து பார்ட் த்ரீயில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்